Sa ulo ng mga balita, Bongo tinanggihan ang nominasyon ng PDP laban. NAS Academy tumugon sa pahayag ng NICP tungkol sa Apo Wang Odd Issue. Bagong modus ng mga drug pusher bestado. Dalawang po ang patay sa COVID-19 sa Kamanaba. China ay pinagbawal ang pagsusulit para sa anim na taong gulang. Philippine National Police, sinusubaybayan ang protesta ng mga healthcare workers. Epic Kizon Wagi bilang short film director sa Cannes World Film Festival. Magandang hapon ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga may init na balita sa oras na ito. Formal na tinanggihan ni Senador Christopher Bongo ngayong araw ang nominasyon ng PDP laban bilang pambato sa pampanguluhan ng partido sa 2022 poll. Sa isang liham sa pangulo ng PDP laban at Energy Secretary na si Alfonso Cusi, sinabi ni Go na bilang pinuno ng Senate Committee on Health, mas gugulin niya ang kanyang oras at pansin sa pagtulong sa gobyerno at mga mamamayan na magpapatugupay ng pandemic sa lalong madaling panahon. Sinabi ni Go na isin man niyang tumugon sa isigaw ng marami sa kanyang mga kapartido, tatanggihan niya ang, ng may buong puso at paggalang ang nasabing pag-endorso. Tulad ng nasabi niya ng maraming beses, hindi siya interesado sa pagkapangulo. Tinagdag ni Go na is niyang magtuon ng pansin hindi lamang sa paggawa ng mga batas, kundi pati na rin ang pagsasagawa ng mga serbisyo na representasyon at nasakupan, particular sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng ginagawa niya mula pa noon. Samantala, sinabi ni PDP Laban President at Energy Secretary Alfonso Cusi na determinado pa rin silang i-endorso si Go bilang kandidato ng PDP Laban para sa pagkapangulo ng Pilipinas sa rating na pampansang halalan. Ayon kay Cusi, nagtitiwala at naniniwala sila sa mga katangian ni Go sa pamumuno bukod sa pagkakaroon nito ng kababaang loob, katapatan, malakas na pampulitikang kalooban at mabuting pakiramdam ng hustisya ay may mabuting kalooban siya sa kanyang kapwa tulad halimbawa ng kanyang malasakit centers. Kumpiyansa si Cusi na muling isa sa alang-alang ni Go ang kanyang desisyon. Ang NAS Academy Philippines ngayong lunes ay tumugon sa pahayag ng panrehiyong tanggapan ng National Commission on Indigenous Peoples dahil tinanggihan nito ang paratang na hindi ito kumuha ng pahintulot ni Apong Wang Od. Ayon sa NAS Academy, hindi totoo na hindi nila kinuha ang pahintulot ni Apo Wang Od at na hindi rin siya pumirma. Hindi rin totoo na ang kontrata ay hindi na ipaliwanag sa kanya. Nakipagsosyo ito sa isang lokal na production team upang mabuo ang Wang Od Academy. Idinagdag nila na sa ilalim na kanilang kasunduan, inaasahang susunod sila sa lahat ng mga kinakailangan na ipinag-uutos ng Batas ng Pilipinas. Tiniyak nila na ang kanilang grupo ay makikipag-ugnay kay Wang Od at sa kanyang pamilya at kanilang komunidad. Sa isang video, makikita si Wang Od na naglagay ng kanyang thumbprint sa kontrata pagkatapos ipaliwanag ito sa kanya ng Filipino Production Team sa tulong ng Estela Bidon Pangladaw, ang pamangkin ni Wang Od. Taksi sa pagpirma ng kontrata ang asawa ni Estela, kapatid ni Wang Od na si Rudy, dalawang miyembro ng kanilang tribo, isang tour guide at isang tourism officer. Idinagdag ng NAS Academy na bilang patunay si Estela ay nagbukas ng isang bank account kung saan ipapadala ang mga nalikom mula sa proyektong ito. Tiniyak nila na ang NAS Academy ay handa makipagtulungan sa regional na tanggapan ng NCIP sa pagsisiyasat nito. Isang kalapati na mas kilala sa tawag na grizzle pigeon na makikilala sa kulay puti at may batikang ita- itim na kulay nito, kamakailan ay nahuli ng mga residente ng lalawigan ng Bulacan na may mga tuyong dahon na marijuana at pera na nakadikit sa paan nito. Ayon sa Bulacan Police Station, alas 11 ng umaga ng ikadalawamputlima ng Agosto, nang matagpuan ng ilang manggagawa sa isang dike ng pigeon na nahihimatay na tila nauuhaw habang nakapatong sa isang poste. Matapos bigyan ng tubig ang kalapati, kinuha ng mga manggagawa ang ibon kung saan nakita nila ang 20 pesos na nakabalot 
sa isang sachet ng pinatuyong marijuana na nakadikit sa paan nito. Ang kalapati ay mabilis na dinala sa Barangay Hall at iniabot sa pulisya. Samantala, kinondena ng mga membro ng Pigeon Racing Club at ng mga mahilig sa kalapati ang paggamit ng naturang mga ibon sa mga illegal na gawain. Nagbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Magpabakura kayo! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Vaccination for the nation, no more isolation. With vaccination. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magpabakura kayo! Nagbabalik ang Tribune News on Q. At sa ibang balita naman, tinatayang dalawampung katao ang nasawi sa coronavirus disease sa tatlong lungsod sa Caloocan, Navotas at Valenzuela. Base sa pinakahuling datos ng mga city health offices ng mga nasabing lungsod, 7,139 ang naitalang mga aktibong mga kaso sa Kamanava area o Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Umabot na sa 1,255 ang mga namatay sa Kaloocan matapos na madagdagan ng labing liba ang nasawing batay, batay sa mga datos noong Sabado ng gabi. Nasa 2,841 naman ang mga aktibong kaso sa lungsod matapos madagdag ang 320 na mga kaso. Samantala, umabot na sa 45,595 ang kumpirmadong kaso sa Kaloocan habang 41,499 na sa mga ito ang gumaling. Wala namang naiulat sa nasawi sa Malabon, ngunit 102 ang nadagdag na kumpirmadong kaso. Isa naman ang naitalang patay sa Navotas habang 1,477 ang aktibong kaso matapos na 130 ang gumaling, ngunit 345 naman ang naitalang bagong positibo sa nasabing virus. Nasa 14,308 na ang kabuang kumpirmadong kaso sa lungsod, 12,393 sa mga ito ang gumaling at 438 naman ang nasawi. Apat na kataon naman ang naitalang patay sa Valenzuela, samantalang 236 naman ang gumaling, ngunit 252 naman ang nagpositibo sa nasabing virus. Sa ngayon ay nasa 26,704 na ang confirmed cases sa Valenzuela at sa bilang na ito ay 24,303 na ang gumaling habang 625 na ang kamasa. Magbabalik ang Tribune News on Q. Magpabakura kayo! This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Oh, vaccination, isolation, gotta keep up with my nutrition, gotta maintain my body condition, then I can take my vaccination. What do I choose? What do I take? As long as it is not a fake. AstraZeneca, Moderna, BioNTech, even Sinovac, okay now. Ta 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 
babahuna kaba babahuna kaba babahuna kaba babahuna kaba babahuna kaba babahuna kaba vaccination for the nation no more isolation with vaccination Nagbabalik muli ang Tribune News on Q. Ipinagbawal ng Beijing ngayong lunes ang mga pagsusulit para sa mga anim at pitong taong gulang na estudyante bilang bahagi ng reforma sa edukasyon na naglalayong mapawi ang pressure sa mga mag-aaral at magulang sa sistemang para lang kompetisyon ng China. Ang sistemang nakatuon sa pagsusulit ng China ay dati nangangailangan ng mga mag-aaral na kumuha ng pagsusulit mula sa unang baitang pataas na nagtatapos sa kinakatakutang pagsusulit para sa pasukan ng unibersidad sa edad na 18, kung saan naman ang isang iskora is ay maaaring matukoy ang hinaharap ng isang bata. Sinabi ng Ministry of Education na ang pressure sa mga mag-aaral mula sa batang edad ay nakakasama sa kanilang kalusugan sa kaisipan at pisikal. Nililimitahan din ng mga regulasyon ang mga pagsusulit sa iba pang mga taon at ilang, isang beses lamang sa isang termino. At ang midterm at mock examinations ay pinapayagan lamang para sa junior high school. Ang layunin ay upang mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng edukasyon sa China kung saan ang ilang mga magulang na nasa middle class ay kusang humuhulog ng 100,000 yuan o $15,400 o higit pa bawat taon sa pribadong pagtuturo upang maipasok ang kanilang mga anak sa mga naungunang paaralan. Ipinagbawal din ng Ministry of Education ang mga nakasulat ng takdang aralin para sa una at pangalawang mga mag-aaral ngayong taon at limitado ang takdang aralin para sa mga mag-aaral sa junior high na hindi hihigit sa isa't kalahating oras bawat gabi. Sinabi ng pambansyang pulisya na sinusubaybayan nila ang mga protesta ng healthcare workers, ngunit sa ngayon bilang respeto ay pinababayaan muna sila upang matiyak na sinusunod ang mga protokol ng kalusugan. Ang mga protesta na itinanghal sa hindi, bayad, sa hindi bayad na mga benepisyo na nauugnay sa pandemia ay ginawa habang sinusunod ng bansa ang pambansang araw ng mga bayani. Sinabi ng PNP chief na si General Guillermo Elazar na iginagalang ng PNP ang karapatan ng mga healthcare workers na magsasagawa ng kilos protesta upang maipahiyag ang kanilang mga alalahanin at hinaing. Idaragdag niya na nagtitiwala ang PNP sa kanilang karunungan at inaasahan ang kanilang sariling pagkukusa na protektahan ang kanilang sarili dahil ang pagsunod sa mga protokol na pangkalasugan ay bahagi ng kanilang linya ng trabaho. Ayon kay Eleazar, kinikilala at iginagalang din ng PNP ang pagsusumikap at pagsasakripisyo ng mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan lalo na ang mga namatay sa tungkulin habang inoobserbahan ng bayan ang pambansang araw ng mga bayani. May tiwala siya na malulutas, malulutasan ang mga isyu sa lalong madaling panahon dahil naglabas ng mga tagubilin si Pangulong Rodrigo Duterte upang tugunan ang mga alalahanin ng mga healthcare workers. For our Tribune Extra, Epikizon Wagi bilang short film director sa Cannes World Film Festival. Para sa detalye, narito ang ating Tribune Extra na si Kim Sancha. It's time for the world to know. Outstanding Filipinos in America. The 11th Outstanding Filipinos in America Awards 2021. A salute to the heroes of coronavirus. Coming back live in person at Carnegie Hall in New York City. Home to TOFA Awards since 2011.
Muli ito ang ating Tribune Extra ni Kim Sancha. Hello mga katribu, this is Kim Sancha and welcome to another edition of Tribune Extra. Epic Eason's directorial short film debut, Bukal, with an international title, Wellspring, romp away three international awards in Cannes World Film Festival, which was established a couple of years ago. Epi bagged the Best Director for Short Film, Best Foreign Film, and Best in Some Cause Awards. In an interview, Epi shared, To God be the glory. Inaalay ko ang pelikula namin ito kay God. Kahit ano pang tawag natin sa kanya, like Allah sa ating mga kababayang Muslim, iisa lang ang ating Diyos. And that's the reason why we made this film. Earlier this month, Epi also won the Best Producer and an Outstanding Achievement Award for a first-time director in the Indie Short Festival in Los Angeles, California. A story about the search for peace in Mindanao, Bukal also stars Archie Alemania, Alvin Anzon, Ronnie Kizon, Christian Vasquez, Res Cortez, Vance Larena, Leon Miguel, Bombi Plata, and more. Congratulations to you, Direct Epi, and to the production and creative team of Bukal. Mabuhay ang makabulahang pelikulang Pilipino saan man sa mundo. Para sa latest in local entertainment and lifestyle, tumutok lang sa TV Extra. Hanggang sa muli mga katribu! Maraming salamat, Kim Sancha, para sa ating Tribune Extra. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Arnata Center, Department of Tourism, MG Motors, Kino Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli ako si Venice Bautista at ito ang Tribune News on Q. Gandang hapon! Catch the latest news on our website, tribune.net.ph, and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. You can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is one with the nation in facing the COVID-19 crisis, and in line with this, the Daily Tribune Digital Edition on Press Reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viper Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarsito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join.